ఖమ్మం మార్కెట్ లో మిర్చి రేటు క్రమంగా తగ్గుతోంది ఒకప్పుడు మంచి మద్దతు ధరలతో రికార్డులకు ఎక్కిన మార్కెట్ ఇప్పుడు విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది సీజన్ మొదట్లో క్వింటాల్కి ఇరవై రెండు వేలు పలికిన మిర్చి ప్రస్తుతం పదమూడు వేలు కూడా దాటడం లేదంటున్నారు రైతులు ప్రభుత్వం చెల్లిస్తున్న ధరతో తమకు నష్టాలు తప్ప లాభాలు రావడం లేదని వాపోతున్నారు మార్కెట్ కు పెద్ద మొత్తంలో మిర్చి వస్తుండడంతో రేటును తగ్గిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు ఖమ్మం జిల్లాలో మిర్చి రైతులకు కష్టాలు తప్పట్లేదు సీజన్ ప్రారంభంలో రికార్డు ధర పలికిన మిర్చి ప్రస్తుతం కొనేవాళ్లు కూడా లేకపోవడంతో రేటు భారీగా పడిపోయింది నెల రోజుల్లోపే క్వింటాకు సగానికి పైగా తగ్గింది దీంతో లాభాలొస్తాయనుకున్న రైతులకు నిరాశ తప్పటం లేదు రైతులు పండించిన పంట పూర్తి స్థాయిలో చేతికొచ్చే సమయానికి మళ్లీ రేటు తగ్గటంతో అన్నదాతలు ఆందోళన పడుతున్నారు వ్యాపారులు కావాలనే రేటు తగ్గిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అప్పుడు రేటు పెరిగింది ఇప్పుడు పంట మొత్తం మార్కెట్కి తీసుకొస్తే ఇప్పుడు రేటు వచ్చేసి చాలా తగ్గిస్తారు ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఇప్పుడు మిర్చి కొనడానికి కరోనా వైరస్కి సంబంధం అంటారు కరోనా వైరస్కి మిర్చికి సంబంధం ఉండాలి వైరస్ మనిషికి సంబంధం మిర్చికి ఏం సంబంధం అండి దాని సాకుతో ఇప్పుడు ఇంకా రేటు తగ్గించి కొంటారు అది ఒక ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఇప్పటికైనా అలాంటి సాకులు చెప్పకుండా న్యాయంగా కొని రైతులకు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటే చాలండి గత ఏడాది ఇదే సీజన్ లో మిర్చి అధికంగా క్వింటాకు పదిహేను వేల రూపాయలుండగా చివరకు ఏడు వేలకు పడిపోయింది రైతుల దగ్గర పంట కొని వ్యాపారులు కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో నిల్వ చేశారు ఆ తర్వాత రేటు రికార్డు స్థాయికి దూసుకు వెళ్లింది డిసెంబర్ లో క్వింటా మిర్చి ఇరవై వేల వరకు వెళ్లింది గత ఏడాది రైతులు మొత్తం పంటని తక్కువ రేటుకే అమ్మగా వాటిని కొని కోల్డ్ స్టోరేజుల్లో దాచుకున్న వ్యాపారులు లాభపడ్డారు ఇప్పుడొచ్చిన కొత్త మిర్చిని కూడా తక్కువ ధరకి కొంటున్నారు ఇప్పటికే సగానికి సగం మిర్చి ధర తగ్గింది ఇక మార్చి వరకు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు మీరు ఫస్ట్ ఆశ పెట్టి రైతులకి ఇరవై ఒక్క వేలు అని చెప్పేసి పంట చేతికి వచ్చేసరికి పదమూడు వేలు పెడితే రైతులు ఎట్లా బతుకుతారు ఇరవై ఒక్క వేలు ఉంటే ఆశతోనే మందులు పెట్టబడి అని పెడుతున్నాం మేము అప్పులతో పెడుతున్నాం మాకేమైనా గిట్టుబాటు ధర కూడా లేదు కావున మాతో పాటు ఉన్న రైతులకి అందరికీ అంత గిట్టుబాటు ధర కలిగించాలని కోరుతున్నాం జిల్లాలోని కూసుమంచి ముదిగొండ తిరుమలాయపాలెం ఎర్రుపాలెం మండలాల్లో మిర్చి పంట బాగా పండిస్తారు ఈ మండలాల్లో గత ఏడాది ఆగస్టు అక్టోబర్ నెలల్లో కురిసిన వర్షాలతో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి ఏటా ఎకరానికి ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై క్వింటాల వరకు దిగుబడి వచ్చేది కానీ ఈసారి ఇరవై క్వింటాళ్లు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదంటున్నారు అన్నదాతలు రైతులు పట్టించుకునే నాదులు ఎవడూ లేడు ధాన్యం పండించినప్పుడు వచ్చేసి వాళ్లదే రాజ్యం మిర్చి మిర్చి పండినప్పుడు వచ్చేసి వాళ్లదే రాజ్యం ప్రతిదీ అంతే సీసీ అంటాడు సీసీ కాదిపోతే కోత అంటాడు ఏం చేయాలి మేము చెప్పండి ఇక వ్యవసాయం చేయకుండా మేము కూడా ఏదన్నా వ్యాపారం చేస్తే నైమా అసలు ఈ వ్యవసాయం చేసేస్తేనేమో అర్థం కావట్లేదు ఏమీ లేదు కత్త గిట్టుబాటు ధర మాకు కావాలి నెల రోజుల క్రితం ఉన్న రేటు ఈరోజు ఎందుకు లేదు మాట మాట్లాడితే ఏదో చెప్తున్నారు ఎక్స్పర్ట్ లేదన్నారు ఈ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఖమ్మం మార్కెట్ కు చుట్టుపక్కల జిల్లాలైన మహబూబాబాద్ సూర్యపేట నుంచి కూడా మిర్చిని రైతులు తీసుకొస్తారు గతంలో క్వాలిటీ బాగుండటంతో ఎక్కువ ధర వచ్చేది ఈసారి వర్షాలతో దిగుబడి తగ్గటంతో పాటు క్వాలిటీ కూడా లేదని చెప్తున్నారు రైతులు తాలూకాయలే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయని దీంతో నష్టపోవాల్సి వస్తుందంటున్నారు రెండు నెలల క్రితం దాకా చైనా థాయిలాండ్ మలేషియా నుంచి మిర్చికి ఆర్డర్స్ బాగున్నాయని ఇప్పుడు లేకపోవడంతో తక్కువ రేటుకి పంటను అమ్మాల్సి వస్తుందంటున్నారు ఎకరానికి నలభై నలభై యాభై వేలు ఖర్చు వచ్చింది ఇప్పుడు కోత కూలు ఇరవై వేలు ఖర్చు వచ్చింది మొత్తం అరవై డెబ్బై వేలకు వచ్చింది సూత్రం తాలుకాయ అయింది మళ్ళీ రేట్లు తక్కువ పోతున్నాయి ఏం చేయాలి ఇక పదహారు పదిహేడు వేలు పెట్టినా కూడా కనీసానికి రైతుకి కూల ఈ ఖర్చులైనా బూడే ఇప్పుడు ఎదురు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఒకప్పుడు ఇరవై రెండు వేలు ఉంది నాలుగు రోజులు అమ్మంగానే కరోనా వైరస్ వచ్చిందని తగ్గించారు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ కూడా మిర్చి పంట ఎగుమతులపై పడిందంటున్నారు రైతులు కమిషన్ వ్యాపారులు తమను మభ్యపెట్టి కరోనాతో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆగిపోయాయనే సాకు చూపెడుతున్నారంటున్నారు రైతుల్ని దోపిడీ చేయడానికి ఏ అవకాశాన్ని కూడా కమిషన్ వ్యాపారులు వదలటం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ బాధ ఇవన్నీ రేట్లు పెట్టి మనం లెక్క చేసుకుంటే కొసకొచ్చినాక దానికి మన మార్కెట్ లో ఒక ధర చెట్ల మీద చూసినాక ఒక ధర తోట దెంప ముందు ఇరవై వేలు తోట అయినపోయిన తర్వాత పదివేలు మార్కెట్ లో వచ్చినాక ఎనిమిది వేలు చేట్లకు ఒక మాట రైతులకు ఒక మాట రెండు విధాలుగా మాట్లాడతారు అప్పులు ఇయ్యటం ఒడ్డులు ఇయ్యటం ఈ లెక్కలని చూస్తే వాటి వాటికే సరిపోదు ఎన్ని విధాలు చూసినా వాటి వాటికే కడగలేక వాటి వాటికే సరిపోలేక చూసుకుంటున్నాం గతంలో రైతులు పంటని మార్కెట్ తెచ్చి అమ్ముకుంటే ఇష్టా రీతిన కొన్న కమిషన్ దారులు గోడౌన్లలో పంటను నిల్వ చేసి ధర ఉన్నప్పుడ